usisahau kusubscribe, like na kucomment. Sisi tunaenda mbio kwa sababu tulitekwa sisi. Sisi kama manahoza tulitekwa. So tuliambiwa tarehe 29 tarehe mosi siruhusa kukaa. Hatukuvijiwa kujipanga wapi tutapelekwa? Tukaambiwa tutapelekwa ngalawa. Ngalawa sisi tumeiona tu kwa macho, tunaipita kwa meli. Kwa bado hatujaiangalia ngalawa ikoje. Wavuvi na wachuuzi pamoja na wamiliki wa boti za wavuvi walimelalamikia hali iliyopo sehemu ya bububu ngalawa walopelekwa kwa ajili ya shughuli zao baada kuondoshwa katika eneo la Malindi lililo maarufu sana kwa shughuli za uvuvi visioni Zanzibar. Wakielezea changamoto zao wamesema ni vyema serikali kutafuta eneo sahihi ili kuweza kufanya shughuli zao hizo za uvuvi. Hali ya kibia, hali tunazozungumzia hapa kibiashara ni tofauti tofauti sana. Halafu hali zetu za mazingira ya vyombo vyetu tunavyokuja sisi wavuvi wenyewe. Hili jambo limekuwa ni gumu sana upande wetu. Kuhusu hivi vyombo kuja hapa. Kwa sababu bandari sio mzuri. Waliokuja waliangalia kwa juu lakini hawakuangalia chini kule baharini. Hasa maji yanapokuwa madogo sisi tunapata shida sana kule kwenye vyombo vyetu. Vyombo vyetu vinaumia kwa sababu chini kule kuna majiwe makubwa, kuna miamba ambao kuwa vyombo haviwezi kupita. Kukiwa na upepo inakuwa sisi tunaathirika sana vyombo vyetu. He. Vyombo vyetu vishaumia vingi kutokana na hii hali ambayo ipo hapa bandarini. Sasa hili serikali haikuliangalia imetupeleka tu kwa kweli. Huku ni mbali. Uwepesi uliokuwa kwa Malindi na hapa tofauti. Hapa kutoka barabarani mpaka kuja hapa ni mbali. Hiyo kwa masuala ya kibiashara. Kwa hiyo inakuwa ni safari kubwa ambayo ina ina kero ndani yake kwa kweli. Eh. Hali ya kibiashara mbaya sana. Kwa sababu sisi wavuvi tunalalamika vibaya. Na hawa wanaofanya biashara wanaumia asilimia tisa Kwa sababu mtu anakwenda kununua ndoo yake kule ya samaki, anakuja nayo hapa anatafuta mtu amuuzi, hayupo. Mwisho wako ni saa 8. Kifika saa tisa saa kumi, upati mtu. Sasa watu wanaathirika vibaya sana. Ukilinganisha sisi wavuvi ambao kwa kama sisi jumuiya Sisi tunaenda mbio kwa sababu tulitekwa sisi. Sisi kama manahoza tulitekwa. So tuliambiwa tarehe 29 tarehe mosi siruhusa kukaa. Hatukuvijiwa kujipanga wapi tutapelekwa? Tukaambiwa tutapelekwa ngalawa. Ngalawa sisi tumeiona tu kwa macho, tunaipita kwa meli. Kwa bado hatujaiangalia ngalawa ikoje. Lakini tulipokuja iangalia ngalawa, tuliona hasari kweli kweli kwa sababu vyombo vyetu vinaumia. Mimi binafsi ishaunda kama mara mbili toka tuje hapa hata hivyo wameiomba serikali kuwatengezea miundo mbinu iliyobora ili kuweza kufanya shughuli zao za uzaji samaki katika soko hilo jipya ili kuondokana na changamoto ndogo ndogo zilizopo ikiwemo ukosefu wa huduma za vyo. sisi tuko kwenye kilio cha chombo uuzaji wa samaki hamna na bandari ikifika saa 9 kumi tayari imeisha na hiyo sio soko soko ni ile kwa inajitanua kwamba unauza biashara yako kiuria kwa inavyotakiwa Sasa, nini serikali ifanye sasa juu? Serikali tutatunaiomba serikali. Sisi kama sisi wavuvi. Tunaomba tuangalie kwa jicho la upeo mkubwa sana. E, kisha tuangalie ya sisi itupe nafasi naf tufanye biashara zetu kwa makini katika sisi na wao. Kwa kuwa nao hata kama mapato yapo yanapatikana. Lakini kama hatufanyi kazi kwa kwa nini hapa ikifika saa 8 basi tunaiomba serikali tutengee sehemu mdala tufanyikiwe na ile mambo yetu. Ni na nini kwamba serikali inatoka afanye kwanza waangalie mazingira halisi sasa kabisa ya kutupeleka sisi. Ikiwa kama hii, ikiwa kama taasisi ya uvuvi ambayo kama Wizara ya Uvuvi inashirikia masuala ya uvuvi. Kwa hapa Zanzibar tunataka na kwa mazingira hapa kwa kweli yani sisi hayatufai. Kwa biashara zetu hayatufai. Watu waondoe watupeleke sema kwamba wanapohusika. Vyombo vinavyokaa, watu wanapofanya biashara zao kwa huduma zote ndio tunapopata kasisi kama tulivyokuwa Malindi. Ni sehemu ya eneo la ngalawa ambapo shughuli za uvuvi zikiendelea biashara mbalimbali za samaki e, na samaki wa aina mbalimbali wakipatikana maeneo haya lakini wavuvi na wachuuzi wa maeneo haya wakitoa maoni yao juu ya hali ya kibiashara kwamba bado ni ngumu lakini eneo hili hazipatikani zile huduma ambazo kama vyo na vitu vingine kwa hiyo wameiomba serikali katika kurekebishia miundombinu hapa nikiripoti kutoka hapa ngalawa mjini Zanzibar mimi ni Fahmi Suleman Jai TV Usisahau kusubscribe, like na kukomment.